Mga ka-DIY, ito nga pala, nabuo na natin yung ating battery pack. So, meron akong lumang battery. So, binasa ko siya, tinanggal ko yung laman, pero hindi ko matanggal lahat. Pero, ayun, napilit ko naman mailagay yung ating apat na LiPo. So, ayan, nandyan siya, LiPo. Kasha, walo mga ka-DIY. Kaso, tatanggalin nyo lang mabuti itong divider na to. Ito kasi medyo nakaangat eh, hanggang dito lang yan. Tapos dito may naiwan pa, kaya medyo nakaangat pa. Pero kung sisiksikin nyo ng walo, kakasya mga ka-DIY. Pero sa akin apat lang, kaya okay na yan. Tapos ito yung takip niya, na pre-solder ko na rin pala yung terminal niya. Ayan. Dito na natin ikakabit yung output ng ating BMS. So yung BMS na ginamit natin is yung, dati ko, yung isa ko pang BMS na binibenta. Ito yung 30 amp version. So 30 amp yung continuous current niya. Pero yung burst o kaya yung peak, umaabot to na kaya niya yung instantaneous peak current nito is up to 56 amps. Yung sa motor kasi, usually yung maliliit nga lang na motor, nasa 21 amps. So, dapat kakayanin niya mga ka-DIY. Tapos ito, common port na yung charging, tsaka load. Tapos ito yung P positive, P negative. And then, add tayo ng case. Tapos yung ginamit kong battery, yung bolted. Para yung sa mga walang pang spot welder, kayang-kaya nyo din gumawa gamit yung bolted na battery. Kasi tornilyo-tornilyo lang yan, mga ka-DIY. Kita nyo naman kanina, di ba? So ngayon, ididikit ko na yung output nya, tsaka ito. Tapos tatakpan natin. And then, itetest natin sa motor. One week. So, para makita nyo kung makita natin yung actual performance. Kasi yung isa, na try lang natin pang start, di ba mga ka-DIY? Ito, pang long run na kasi may case na. So, mapupwesto ko na ng maayos sa motor, mga ka-DIY. So, ngayon, ito pala dinoble ko para kaya niya yung current i-handle. So, ayan. So, ito na mga ka-DIY. Bale, nakita nyo naman na test natin. May voltahe tayong nami-measure. Ang gaan! <laughs> Compared nung original kong nakuha tong battery na to, sobrang bigat. Tingnan ko ngayon, sobrang gaan. Ngayon, tinape ko lang muna para in case magkaroon ng problema, madali kong mabubuksan. Hindi ko muna siya pinermanent glue or super glue or ano man. Nilagay ko muna ng, nilagyan ko muna ng electrical tape kasi hindi pa tayo sure doon sa BMS susubukan pa natin. So ayan, okay na to. Lagyan lang natin ng mga takip para mukha pa rin siyang battery. Tapos minarkahan ko na lang yung positive tsaka, neg tsaka negative mga ka-DIY. So ngayon, ikakabit na to sa motor tapos i-update ko na lang kayo kung anong magiging resulta. Pero sa build, ayan, ganyan lang kadali gawin mga ka-DIY. Actually, rush pa nga yung build ko nito eh. O, oh, ayan. Testingin ulit natin yung voltahe. Testingin natin mga ka-DIY. Ulit. Hop. 
Ayan na, malinaw na malinaw, 13.15 volts mga ka-DIY. Actually, hindi pa siya fully charged eh. Ito-charge ko din bago ko ikabit doon sa motor. So, update na lang mga ka-DIY. So, ayan mga ka-DIY. Pinalitan natin ito yung luma niyang battery. Tapos, ito yung lithium natin na battery. Nakikita nyo ba? Ayan, no? Nakatape pa. So, yung current voltage niya is 13.3. Try natin start mga ka-DIY. Yung gamit ko dito BMS, yung maliit lang ha, yung 30 amps. So, testing natin mga ka-DIY. Ayan, inon natin. Naka-on. Yung motor. Tapos bumaba yung voltahe. Start natin. Ayan. One eternity later. Ayan mga ka-DIY, after one week ng testing natin, yung battery natin na DIY na lithium iron phosphate, one week na siyang nakakabit dito sa ating Honda Beat. So walang ka-problema kasi ayan, kung nakikita nyo yung voltahe niya, mataas naman mga ka-DIY, hindi siya na-discarga. So, hindi siya nagamit for testing only. So, nagamit siya, nag-charge din siya, mga ka-DIY. So, hindi to gagana sa lahat ng motor, ha? Depende sa motor kasi depende sa discharge current. So, ayun lang, mga ka-DIY. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. 
please don't forget to hit the subscribe click nyo yung bell click nyo rin yung like mga ka DIY kasi makakatulong yan sa pag grow ng ating channel please also share baka makatulong sa iba nating mga kakilala dyan salamat thank you for watching